Друзья, всем привет! И сегодня на обзоре уже полюбившийся многим итальянские сигары Тосканы. Но сегодня Тоскана не обычная, а юбилейная, посвященная 200-летию компании. С таким вот лаконичным золотым бантом с тиснением, где написана дата основания компании 1818 и дата юбилея 2018. Так, в общем-то, ничего необычного в этой сигаре нет. Изготавливается Дуичент в Италии на фабрике в Луке из итальянских и североамериканских кентукских табаков. А вот формат у нее по сравнению с привычными тосканами в два раза больше. Данную сигару я уже курил где-то два года назад. Потом эти сигары исчезли с нашего рынка. И вот сейчас вновь я смотрю в интернет-магазинах они опять появились. Любители Тоскан однозначно оценят эту сигару, поэтому я не буду затягивать с, со вступлением и перейдем к дегустации. Ну а дегустацию я буду делать по, по классике, по половинке, потому что сигара очень большая, и такая сигара, я думаю, будет куриться где-то, наверное, часа два, может и больше. Ну а так как осенняя погода становится все более и более холодный, то курить 2 часа это будет немножко тяжко. Поэтому я ее разрежу и по традиции сейчас я вам расскажу, какие же ароматы преобладают в данной витоле. Покровник, вот данный в сигаре покровник дает такой кожно-древесные ноты. А вот на срезе, вот срез дает такой классический тосканский аромат. Аромат чернослива и вяльного мяса. В общем-то, друзья, сейчас я ее разрежу, прикурю и вернусь. А пока я за кадром разрезаю сигару, полюбуйтесь прекрасными пейзажами. Итак, сигара раскурена, и что можно сказать о ее первых нотах? Сигара дает приятный сладковатый аромат миндаля. Сигара достаточно... Я даже сказал, очень дымная с самого начала курения и отличнейшая тяга. Ну а в паре дегустации к сигаре сегодня литовское пиво Лил Вардес. Прибалтийское пиво уже начинает захватывать активно российский рынок и Лил Вардес очень неплохой вариант для дегустации. Это такой пивной напиток с добавлением вишневого сока. Очень красивого гранатового насыщенного цвета и хорошей стойкой пены. Если вы еще не пробовали Лио Вардос, то попробуйте. Есть очень интересный крафтовый вариант у них с черной смородиной. Для любителей крафта советую. Вы посмотрите, какой красивейший рубиновый цвет. И пена, кстати, у этого пива очень стойкая. Очень долго держится. В сигаре появились очень приятные древесные кожные ноты. Сигара развивается, становится интересной. А вот погода все более и более ухудшается. Так что этот, может быть, даже последний осенний день, точнее прокур на крыше, я закрою с прекраснейшим пивом. Точнее даже ну, пивным напитком, криком. Кто меня, возможно, смотрит первый раз, я люблю очень сочетать пиво и сигары. Ну, для меня это прям такой лучший напиток с сигарами. Друзья, если вы тоже любите пиво и сигары, напишите, какое ваше пиво самое любимое. Ну, а я приступлю к дегустации пива. Это, конечно, не классический великийский крик, но бахнет он великолепно. У него аромат вишни. А вот вкус ароматика Такая же великолепная вишневая с пивным привкусом. Ваше здоровье, друзья. Очень вкусно. Сладковато и кисловато. Теперь промочив рецепторы, у меня появилась новая вкус ароматика с такими приятными вишневыми нотами и такими древесными, грубыми, кожными ароматами сигары. 
Отличное сочетание. Это мой такой импровизированный стол. Великолепная сигара. Мне она очень нравится. Вот именно Тоскана Дуичента. Наверное, из всех сигар моя будет самая любимая. Ну, наверное, есть еще Гарибальди. Гарибальди тоже у меня как фаворит идет. Друзья, Аэс Тоскан, какие у вас самые любимые? Перейду я к дегустации пива. Мне кажется, вот это пиво вообще идеально сочетается. Оно сладковатое, оно не горчит, сильно тоже не кислит, больше она все-таки идет в сладость. Можно сказать, как будто пьешь такое приятное сладковатое пино. И еще немного прекрасного солнечного пейзажа. Так, сигара подошла к самому финальному концу. И какой можно вынести ей вердикт? Великолепнейшая Тоскана Дуичента к 200-летию. Я бы ее назвал такой большой тосканской сигарой. То есть это сигара в увеличенном формате. Ну, что-то вроде как Гарибальди. Она и сладковатая. В конце появились уже такие знакомые ноты тосканских сигар с привкусом чернослива или каких-то приятных сухофруктов. У каждого будет по-своему. Если, друзья, вы не пробовали Тоскану Дуичента, попробуйте. Она вас очень приятно удивит. Сигара достаточно легкой, точнее, средней крепости. Сигара средней крепости. Курица очень хорошо. Вот эта половинка курилась где-то, наверное, час. Так что, если будете курить, рассчитывайте свое время. Сигара очень вкусная, очень насыщенная. В общем, я ее готов восхвалять бесконечно. Но лучше ее попробуйте и убедитесь в этом сами. На этом я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. С вами был Коломбо. Всем пока. Ваше здоровье.